എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഈസി ക്രാഫ്റ്റ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ചെറിയ ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നല്ല രണ്ടെണ്ണമാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബോട്ടിൽ വൃത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ലൈറ്റ് വയലറ്റ് കളറാണ് അടിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് വയലറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് ഈ കളർ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കളറാണ് നല്ല രസമല്ല ഈ കളർ കാണാൻ അപ്പോൾ അതൊരു സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിന് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിലിങ്ങനെ വരകൾ വരും ഇതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പൊന്തി പൊന്തി നിൽക്കുന്നത് കാണാം ചെറുതായിട്ട് ഒരു ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ട് കോട്ട അടിക്കണം ആദ്യപ്പോൾ തന്നെ ഞാനൊരു കോട്ട അടിച്ചു അന്ന് ഫു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല അങ്ങനെ മുഴുവനും അടിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം അടുത്ത കോട്ട അടിക്കുക അടുത്തത് ഞാൻ സ്കൈ ബ്ലൂ പെയിൻ്റ് ആണ് എടുത്തത് സ്കൈ ബ്ലൂ എന്നല്ല അതിൻ്റെ പേര് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ എന്നാണ് കേട്ടോ നല്ല രസം അത് കാണാൻ ഈ പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സൈഡ് അടിക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് വീടുക മറ്റേ സൈഡ് അടിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ഏകദേശം ഒരു ബ്ലൻഡ് ആവണ രീതിയിൽ ഇനി വൈറ്റ് അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഓരോ എന്താ പറയുക ഒരു ഡോട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് അതിനൊരു ടിപ്പ് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി നീട്ടി കൊടുക്കുക കണ്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ എല്ലാതും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ഇടയിലെ കുഞ്ഞ് ഗ്യാപ്പുകളില്ലേ ഒന്നിട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണണം അങ്ങനെ വേണം അത് ചെയ്യാൻ അപ്പോഴതിന് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഒരു വൈറ്റ് ഒരു വര മാത്രമേ പോകും കുറേശ്ശെ അവിടെ എവിടെ കുഞ്ഞൊരു ഗ്യാപ്പ് കാണും ആ ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ അടിയിലടിച്ചിട്ടുള്ള വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ കുറേശ്ശെ കാണണം അപ്പോഴാണ് ഇതിന് ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലാതെ എല്ലാതും അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര രസം ഉണ്ടാവില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ഒരു കുത്ത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് കുറച്ച് നീണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഇടാം വേറൊരു ബഡ്സിൽ ബഡിൽ കുറച്ച് പെയിൻ്റ് എടുക്കുക ഗ്രീൻ പെയിൻ്റ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ പെയിൻ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വയലറ്റും അത് അത്ര എടുത്ത് കാണില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഇല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഉള്ളെങ്കിൽ ആ അതിൽ കുറച്ച് യെല്ലോ ആഡ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ എടുത്ത് കാണും എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ലീഫും വരയ്ക്കുക ചെറിയൊരു തണ്ടും വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഒന്നും ഇല്ല പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് എല്ലാ ലീഫും വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം ഏത് ഡയറക്ഷനിലേക്കായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഈ ഗ്രീൻ കളറും തണ്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ലീഫും വരച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വലിയ ബോട്ടിലാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ പൂവ് വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ആ ബോട്ടിലെ ടിപ്പ് ഇല്ലേ വായ്ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒരു നൂല് വെച്ച് ഇതുപോലെ കെട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ വേറൊരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പെയിൻറ്റിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ അതിൽ ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് സ്പോഞ്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ഇയർബഡിൽ യെല്ലോ പെയിൻറ്റ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് എടുക്കാം അതിലങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പൊട്ട് കുതിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്ര പൂക്കൾ ഇതിൽ വരയ്ക്കാം പിന്നെ നല്ലോണം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് വരയ്ക്കണതായിരിക്കും ഭംഗി നല്ലോണം അടുപ്പിച്ച് വരയ്ക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ചെയ്യുക കുഞ്ഞു ഫ്ലവേഴ്സ് അല്ലേ അടുപ്പിച്ച് ചെയ്താൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സെയിം ഫ്ലവേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അടിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മേലെ കൂടുതലായി ചെയ്ത് താഴേക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അ
കണ്ട അപ്പം മഞ്ഞയും ഇതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കുഞ്ഞു ഫ്ലവറിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡിസൈൻ വരും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആ ടൂത്ത് പിക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് റെഡ് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറച്ചൊന്ന് ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ പാത്രത്തിലൊന്നും ഇങ്ങനെ തുടച്ചിട്ട് വേണം പൂക്കളിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുഴുവനും റെഡാകും നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് റെഡും കുറച്ച് മഞ്ഞും കൂടെ ഒരുമിച്ചൊരു ഒരു സ്വേള് പോലെ ഒരു ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നൊരു ഷേപ്പിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളത് മൊത്തം മഞ്ഞ് അപ്പോൾ അത്ര അധികം പെയിൻറ്റും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് മതി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു പൂവ് ഉണ്ടോ നിറച്ച് റെഡായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെ ശരിയാക്കി പിന്നെ ഗ്രീൻ പെയിൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇലകൾ വരച്ചു കൊടുക്കുക ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ സെയിം ടൂത്ത് പിക്ക് കൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വരച്ചാൽ മതി എല്ലാ പൂക്കൾക്കും അങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബോട്ടിലിനോട് ഞാൻ മേൽഭാഗം ഒരു നൂൽ വെച്ച് കെട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പെയിൻറ്റിങ്ങാണ് ഇത് വലിയ കുപ്പിയിലും ചെയ്യാം ചെറുതിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരുപാട് പേര് വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് ആരും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല ചാനൽ ഇഷ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടണം ഡെയിലി അപ്പോൾ തന്നെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഓളിന് കൊടുക്കുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വേറൊരു ദിവസം കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബായ്